আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি যে যেখানেই আছেন ভালো আছেন হাজির হলাম আর একটি ব্লগ নিয়ে আর এই ব্লগে একটি রেসিপি আছে একটি না আসলে দুটি আছে আর এটি হচ্ছে আমার হাজবেন্ডের রেসিপি তো রেসিপিটি উনি শেয়ার করবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু যে যেখানেই আছেন আশা করি সবাই সুস্থ ভালো আছেন আমার রেসিপিটা একদম সহজ যেভাবে সবাই করে থাকেন আলুর চপ বানানোর একটা ইয়ে আসলে রেসিপি বলতে কি আমি এটা সহজভাবেই করেছি একটু ডিফারেন্টভাবে আর কি কাঁচা পেঁয়াজ হলুদ সরি রসুন তারপরে আপনার ধনে পাতা আদা এগুলো সবগুলো আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি যেগুলো অনেকে পেস্ট ইউজ করে থাকে আর একটা বলে দেখতে পারতে আলু অ্যান্ড ইয়ে আছে এখানে আমি একটু অয়েল ইউজ করছি এটা হচ্ছে আপনার গার্লিক অ্যান্ড অলিভ অয়েল বাট এখানে মাস্টার অয়েলটা দিলে আরও ভালো হয় যে কোনো অয়েল আপনি ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা জাস্ট একটা ফ্লেভারের বিষয় আর কিছু না ভালোভাবে কাঁচা পরিচয় এইগুলোকে মেখে নিলেন পরে একটা প্যানে নিয়ে নন স্টিক প্যান হতে হবে ভালো হয় তাহলে প্যানে নিয়ে আপনি এগুলোকে ভালো করে টেলে নিলেন টেলে নিলে ভালো হয় কি আপনার ওই কাঁচা কাঁচা যে টেস্টটা চলে যায় ফ্লেভারটা আর এতে আপনার একটা ভালো টেস্ট আসে একটু বিট লবণ দিবেন আমি যেহেতু বিট লবণটা ইউজ করি এই ইয়েতে টেস্টিং সল ইউজ করতে পারেন নর্মাল টেবল সল ইউজ করতে পারেন যে কুকিং সল পরিমাণ মতো হলুদটা একটু বেশি হয়ে গেছে বাট আপনার মেক্সি একটু কম করে দেবেন সাথে করে আপনি বাসার যত স্পাইস আছে এগুলো দিয়ে ইউজ করতে পারেন আমি ইউজ করেছি যেটা হচ্ছে আপনার একটু একটু গরম মশলা সামান্য একটু রাস দিয়েছিলাম ধনে গুঁড়ো তারপর জিরা পাউডার আর একটা আপনার ওই যে মাদ্রাস কারি পাউডার আমরা প্যাকেটে মেলে কিনতে ওইটা দিয়েছি আসলে এটা মানে নেসেসারি কিছু না এগুলো সব আপনার কাছে আপনি যেভাবে পান স্পেস দিতে পারেন আপনার কোনো সমস্যা নেই আলু আর এই যে বয়েল দুলের এগ নিয়ে গেছি এটা আপনার পরিমাণটা আপনি নিজে নিয়ে নেবেন কতটুকু বানাতেছেন ডিমটা দিলে হয় কি একটা ডিফারেন্ট স্বাদ আসে ভালো করে মেখে নিন নিয়ে আর ওইদিকে আপনার প্যানে একটু পানি দিবেন যাতে আপনার পেঁয়াজগুলো যে ইয়েগুলো আছে এগুলো একটু যাতে নরম হয়ে যায় আর কি যখন আপনার এগুলো ভালো করে মাখা হয়ে যায় তখন আপনি মেক্সি ভালো করে মাখতে হবে আর পরে ওই প্যানে ছেড়ে দেবেন ছেড়ে দেওয়ার পরে একটু সময় নিয়ে একটা ওইগুলোকে মিক্স করে আপনার প্যানটা আগুনটা কমিয়ে দিয়ে এটাকে একটু মিক্স করে নিলেন যেভাবে আলু ভর্তাও মানে অনেকে এইভাবে দেখেছি আমি তো এইভাবে আর কি এগুলো তো অনেক কিছু অ্যাড করা যায় পরের সাথে আপনি একটা একটা ইয়ে তিনি প্লেট অথবা একটা বলে নিয়ে আপনি এগুলোকে ভালো করে আবার একটা ইয়ে দিয়ে মিক্স করে নিলেন পরে যার যার যেভাবে চান শেপ করে নিলেন অনেক আছে লম্বা করে কেউ গুল করে বানায় কেউ আবার ওই যে স্বামী খাওয়ার মতো চেপটা করে এটা আপনার ইচ্ছা আমি এই যে পাউডারটা দেখতেছেন এখানে কিন্তু নর্মাল এটা হচ্ছে আপনার যে চিকেনের যে আপনার যে বাজারে কিনতে মেলে চিকেন স্টিক বানান রোম স্টিক বানানোর জন্য একটা পাউডার মেলে বিভিন্ন ধরনের আছে আমি একটা নর্মাল একটা নিয়েছিলাম কিনে ওইটাতে আপনার আমি আমি বাটার করেছি এই বাটারটা করে দিলে হয় কি একটু ভালো ক্রিসপি হয় আর ভালোটা সাদ হয় তো মেক্সিওর এইটা ইউজ করার সময় আপনি লবণটা খুবই কম রাখতে হবে যখন আপনি মিক্স করবেন কারণ ওই পাউডারে কিন্তু অলরেডি সল্ট দেয়া থাকে এই যে দেখতেছেন কিমার একটা ইয়ে আমি এখানে নিয়েছি কিমা বলে এটাও কিন্তু সেম ওই মশলা মশলাগুলো একদম সিমিলারভাবে ইউজ করেছি একটা এক্সট্রা জিনিস ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট সামান্য লেবু ইউজ করেছি লেবুর রস এতে হয় কি যেহেতু এটা মিট লেবুর একটা টক একটু টেস্ট আসে এটা দেখে খুব ভালোই লাগে খেতে ফ্লেভারটাও আসে হ্যাঁ আর ওই মিক্স পাউডারটা যেটা দেখতেছেন এটা সেম পাউডার আমি ইউজ করেছি এক্সাক্টলি সেম বাট একটু গরম মশলা ইউজ করেছে এটাতে এতে হয় কি আপনার গরম মশলার সাথে যে ফাটের টে গন্ধ থাকে ওইটা কমে যায় আর এক্ষেত্রে কিন্তু আমি ওই যে আপনার পেঁয়াজ পেঁয়াজ টেয়াজ ছিল এগুলো কিন্তু ফানে হয় নেই ওই কিমার সাথে একসাথে দিয়ে দিয়েছি আর একটু বিট লবণ ইউজ করেছি কুক হইতে সময় লাগে এই জন্য যার জন্য পেস্টটা এর সাথে কুক হয়ে গেলো লেবু রসটা দিয়ে দিলেন বিট বিট লবণও একটু দিবেন তাতে আর একটু ডিফারেন্ট টেস্ট আসে আর এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনার মাখাটা খুব ভালো হতে হবে কিন্তু কি মার্জি এর তাহলে কিন্তু কুক হতে ভালো হয় আর খাওয়ার সময় একটু স্মুথলি আপনার টেস্টটা পাওয়া যায় আর ভাজার সময় ওই আমি সেম পাউডারটা সময়ের কারণে আমি হয়তো আমি এই পাউডারটা দেখাতে পারি নাই ওই সেম পাউডারটা আমি যেটা ইউজ করেছি আমার আলোর চোপে ওটা দিয়ে আমি কিন্তু আবার ওই কিমা পাউডারটা বানাইছি আশা করি আপনাদের কাছে ভালোই লাগবে এখন আমি আমার ওয়াইফাইকে দিচ্ছি ও বাকিটা বলবে তো এই ছিল আমাদের রেসিপি আর সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের পাশে থাকবেন লাইক আর কমেন্ট দিয়ে আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ